Hantau dah Faiz? <laughs> dah macam biasa dah dengan aku sebut hantau dah Hantau dah Gerard PK Pemain kegemaran Pemain aku. kegemaran siapa? Aku Pemain kegemaran ha? Bukan sejauh Busquets Gerard PK pun aku gemar One juga One of them lah hmm. Kiranya everyone from Barcelona between 2008 to 2015 lah Everyone from La Masia Everyone from La Masia, ok ok <laughs> Gerard PK ni dia ada, bukan saja ada trajectory career yang baik Yang sebenarnya agak aneh Kerana apabila dia meninggalkan Man United Aku tak pernah menjangkakan Gerard Piquet akan menjadi Legenda bola sepak Barcelona Seperti yang dia ada pada ketika ini Bila dia tinggalkan Man United tu sebenarnya I thought he was a good player But I never imagined he would go on to become An insane football player But that's one thing Dari football, football sense Trajectory career yang incredible tetapi di luar bola sepak, Gerard Piquet mempunyai satu karakter dan satu personality dan perjalanan hidup yang agak luar biasa juga sebenarnya. Ya, perjalanan hidup dia jarang untuk kita tengok ada pada mana-mana pemain lain tu. Dia, dia tak lazim. Bukan bukan tipikal tipikal footballer akan jadi sama ada coach, coach, manager ataupun ada venture, business venture lain lah kan. Tapi Gerard Piquet punya business venture dan juga business outside football ni adalah satu yang monumental bagi aku. Bukan bukan mudah untuk lakukan perkara ni. Aku nak mula dengan pembabitan dia dengan Cosmos Group. Cosmos Group ni dia founded uh, bersama-sama dengan uh, pengasas Rakuten hmm. daripada Jepun. Correct. Dan syarikat ni valuation dia dah berbilion dah valuation dia. Dan syarikat ni juga mem- mendapat kontrak untuk mengelola Davis Cup. Davis Cup ni bukan Grand Slam tau dalam dalam tenis, tapi Davis Cup ni antara kejohanan elit yeah. yang menawarkan jutaan euro kepada pemenang. Dia pertemuan di antara negara kan kalau tak silap aku. Ya. Yeah. Um, dan um, Gerard Piquet mendapat kontrak 25 tahun dengan Cosmos Group ni. Dan kontrak tu berharga 3 bilion euro. Wow. 3 bilion euro. Wow. Bayangkan. Jadi dia sudah sedia orang kaya. Dia dia berasal dari keluarga kelas atasan. Yep. Dia bukan uh, selalunya pemain bola sepak berasal dari keluarga yang agak uh, menengah dan ke bawah kan. Tapi Gerard Piquet tak tu. Dia sama macam Kai Havertz lah. Wah wow, berasal hmm, dari macam keluarga Patrick yang Patrick Bamford. Uh, Patrick Bamford juga berasal dari keluarga yang mempunyai nama, mempunyai prestij yang tersendiri. Tetapi untuk dia uh, menjadi salah seorang pemain Pertahanan terbaik yang Spanyol pernah hasilkan Memenangi segala-galanya Semua semua cup yang dia pernah uh, main Semua dia dah pernah menang uh, Memerlukan satu pengumpulan yang tinggi kan Pengumpulan yang pengumpulan tinggi yang Hang tak jangkakan Daripada seorang yang lahir Daripada uh, keluarga kelas atasan Correct. macam dia yeah. Itu pada aku Luar biasa ya? Luar biasa. Dia punya bisnes Ada perkataan bahasa Inggeris ya? Bisnes acumen Business acumen yang ada pada Gerard Piquet ni adalah benda yang bagi aku agak menakjubkan. Uh. Sebab macam yang cakap tadi tu, company yang dia, dia yang dia bina tu, itu bukanlah business venture pertamanya. Uh. Apa yang aku suka pada Gerard Piquet adalah dia mempunyai mentaliti di mana dia akan bereksperimen dengan bisnes. Dan jika berjaya, berjaya. Jika tidak, dia akan move on. Dia pernah kalau tak silap aku, cuba mencipta satu game yang yang berteraskan football manager, football manager ya, 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 ya. dan ini was a few years ago ya. masa dia tengah berada di puncak prestasinya ya. dan masa Barcelona juga berada di puncak prestasinya dan venture tersebut sebenarnya gagal dan hampir rugi 2 juta dan dalam situasi tersebut majoriti pemain bola akan oh mungkin ini bukanlah dunia aku hmm. mereka akan go back into you know uh, their cocoon ya. dan mungkin their comfort zone comfort ya. zone sebelum merancangkan idea seterusnya tapi Gerard Piquet tidak dia terus move on And dia terus come up with a new football. In fact, kalau tak selaku, PES e-football tu ada kaitan dengan Gerard Piquet kan? Ada, itu ada, adalah ada kaitan dengan Cosmos Group. Yeah. Kan Cosmos yeah. Group. Dan dia juga banyak kali telah melakukan meeting bersama Konami di Jepun. <laughs> uh, bersama Mark Zuckerberg. Yeah. Uh, dia juga adalah rakan rapat kepada Mark Zuckerberg. Yeah. Uh, pemilik Facebook. Yeah. Um, dan benda-benda ni aku rasa menjadikan Gerard Piquet a very unique character. Tapi aku tak terkejut. Macam kau cakap. Bila aku baca pasal family dia dan aku dapat tahu yang bapa dia adalah you know, uh, an attorney and a businessman hmm. antara yang paling successful di Barcelona dan mak dia adalah satu director hospital tulang kalau yeah. tak silap aku kan. Yeah. Benda tu semua mencipta satu environment untuk melahirkan karakter seperti Gerard Piquet. Aku rasa karakter dia juga 
uh, banyak pemain bila kita tengok pemain oh pemain ni nanti boleh jadi manager pemain ni nanti boleh jadi jurulatih pemain ni nanti boleh melatih bakat-bakat muda kerana disiplin dia orang tapi bila kita tengok jerat PK perkara pertama yang aku lihat ialah dia akan jadi pemilik klub ataupun presiden klub satu hari nanti dan dia dah pun jadi pemilik klub dia dan adalah pemilik klub FC Andorra yang bermain di uh, ketiga. division ketiga ada satu lagi klub Gimnasia something aku rasa dia ada beli stake juga ya tapi yang paling well known adalah FC Andorra, Andorra lah dia boleh buat sampai uh, dia punya personal um, sponsor ialah Nike. Hmm. Sekarang ni dia boleh deal untuk Andorra, FC Andorra pakai Nike, Nike juga, juga melalui link dia dengan Nike. Wow. Faham apa benda-benda wow. macam tu. Itu itu bukan itulah perkara yang hanya boleh dilakukan oleh karakter-karakter besar kan? Seperti Gerard Piqué. Ya. Yeah. Dan dia, uh, aku nak tanya kau, dia ada grandfather ke yang pernah menjadi bekas presiden Barcelona tu? Aku tak sure bekas presiden atau apa tapi uh, atuk dia ni. Hmm adalah orang yang prominent dalam Barcelona Football Club dan sebenarnya dia pernah dia pernah didatangi oleh Louis Van Gaal pada masa Louis Van Gaal jadi uh, pengurus Barcelona dan uh, Louis Van Gaal tolak dia jatuh ke bawah dia uh, uh, atuk dia perkenalkan dia kepada Louis Van Gaal dan okay. Louis Van Gaal tu tolak dia bergurau dengan dia tolak dia dan dia jatuh Louis Van Gaal kata, oh Han tak boleh jadi pemain bola, pemain bola sebab wow. FC Barcelona satu orang nanti. Dan Betapa dia, salahnya Louis Van Gaal. Dan dia ambil itu sebagai cabaran. Itulah gurauan Louis, Louis Van Gaal. Lah. Dan sekarang ni dia adalah pemain, antara pemain terbaik pernah dihasilkan oleh FC Barcelona. Luar dan biasa. Dan peminat Barcelona juga hmm. memanggil dia sebagai El Presidente. El Presidente. Eh. Mereka semua menganggap dan menjangkakan satu hari nanti Gerard Piqué akan jadi Presiden FC Barcelona. Aku takkan terkejut if that happens. Aku yeah. takkan terkejut if that happens because... Dia ada business acumen Dia ada a very philosophical view of life yeah. Kalau aku, aku suka sangat yeah, yeah, Tengok yeah. interview-interview dia yeah. Cara dia bercerita tentang Identiti Catalan adalah antara benda yang aku paling suka yeah. um, Walaupun dia beraksi untuk skuad kebangsaan uh, Spanyol Tetapi dia mempunyai relationship yang kuat bersama The Catalonian Movement dia The juga, Independence Movement Dia juga pejuang kemerdekaan Catalonia Pejuang kemerdekaan eh. Catalonia hmm. Aku sangat suka cara dia berborak Pasal identiti Catalan dan kesemua ini kalau kau masukkan dan kau ambil kira Realitinya nampak seperti Gerard Piqué Has the capacity dan the capabilities Untuk become Bukan saja untuk mendapat undian dan menjadi presiden Tetapi juga untuk menjadi presiden yang baik yeah. Untuk Barcelona at some point in the future